Hey guys, a very good afternoon. Welcome to Think Pill. मैं हूं डॉक्टर रूपल और Think Pill चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव वीडियोस पोस्ट करूं तो तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में हम ये सवाल का जवाब जानेंगे कि क्या कोरोना वायरस आपके आंखों के थ्रू आपके अंदर आ सकता है या नहीं क्या आपके आंखों की वजह से आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक सुनना मत भूलिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता कैसे है आपने इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोरोना वायरस का स्प्रेड कैसे होता है जैसे कि आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो सरफेस को टच करने से या सरफेस के कांटेक्ट में आने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है जब भी आप कोई इन्फेक्टेड सरफेस को छूते हो उसी हाथ से अपने चेहरे को आंखों को मुंह पर टच करते हो तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है दूसरा एक तरीका जिससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है जब आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आओ और वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है आपके चेहरे के नजदीक आकर छींकता है खासता है या बात करता है तब आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो जो वायरस होता है जैसे कि कोरोना वायरस भी एक बहुत ही बहुत ही पोटेंट ऐसा वायरस है वायरस जो होते हैं वो बहुत ही बारीक से पार्टिकल्स होते हैं और ये इसका जो फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फेवरेट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स अभी ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स क्या है तो फ्रेंड्स म्यूकोजल मेम्ब्रेन ये एक तरह की पतली चमड़ी होती है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उसको लाइन करती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जो पतली चमड़ी या पतली लाइनिंग होती है इसको म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं तो ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन और चमड़ी में क्या फर्क है तो फ्रेंड्स चमड़ी जो होती है यानी कि हमारे जो आउटर लेयर ऑफ द बॉडी है इसको हम लोग चमड़ी कहते हैं तो चमड़ी जो होती है इसमें दो बहुत ही सख्त प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जैसे कि डर्मिस और एपिडर्मिस लेकिन जो म्यूकोजा होता है या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में है उसमें डर्मिस और एपिडर्मिस ये दोनों चीजें नहीं होती इसीलिए जो म्यूकोजा होता है वो बहुत ही पतला होता है और उसके थ्रू कोई भी वायरस बैक्टीरिया जर्म्स इजिली एंटर कर सकता है तो इसके जैसे मैंने आपको कहा कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है जैसे गले में वगैरह गले में एंड ऑल दोज प्लेसेस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे म्यूकोजा आपका होता है जो बाहर के एटमॉस्फेयर को बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही इजीली एक्सपोज है वो है आपका कंजंग तो चलिए आपकी आंखों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आपकी आंखों में एक कंजंग टाइवल मेम्ब्रेन होता है कंजंग टाइवा यानी कि आपकी आंखों का जो सफेद एरिया होता है इसको हम लोग कंजंग टाइवा कहते हैं तो अब ये कंजंग टाइवा होता है ये इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है हालांकि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर कंजंग टाइवा का होता है वो इतना सख्त नहीं होता जैसे कि आपके स्किन पे है आपके कंजंग टाइवा में एपिडर्मिस डर्मिस ये सब नहीं होता इसीलिए ये बहुत ही पतला होता है तो जब आपको किसी भी तरह का आंखों का प्रॉब्लम होता है आंखों का इन्फेक्शन होता है जैसे कॉमनली आंखें एकदम लाल हो जाती है या कंजंग होता है तो उस वक्त आपका जो कंजंग टाइवा है या आपका कंजंग टाइवा का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर एनी काइंड ऑफ वायरस इन्फेक्शन टू एंटर योर बॉडी तो इसीलिए जब आपको आंखों का कोई भी इन्फेक्शन होता है जैसे कि कंजंग और उस वक्त जब आप कोई भी वायरस को एक्सपोज होते हो जब आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के सामने जाते हो या आप कोई भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट के सामने जाते हो आपको आंखों का इन्फेक्शन हुआ है और आपकी आंखों पर किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है कोई भी प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस या प्रोटेक्टिव आई वेयर नहीं है तो आपको चांसेस है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने के अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने चार स्टडीज ऐसे पेश करूंगी ऐसे चार स्टडीज जिसमें निकला है कि कुछ ऐसे रेयर केसेस में कोरोना वायरस आईज के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है तो सबसे सबसे पहली स्टडी जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन इसमें ये स्टडी पब्लिश हुई थी इन्होंने चाइना में जाकर ये स्टडी किया है चाइना की एक हॉस्पिटल में जहां पर 1000 पेशेंट्स कोरोना वायरस पॉजिटिव 1000 पेशेंट्स जो एडमिट हुए थे 
उन हजार पेशेंट्स को स्टडी किया तो उनको पता चला कि उन हजार कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स में से दस पेशेंट्स को कंजंक्टिवाइटिस हुआ था ओके okay, ये एक स्टडी है दूसरा स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगी ये स्टडी है इसको पब्लिश किया था जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में इन्होंने 30 पेशेंट्स पर ये स्टडी किया था 30 ऐसे कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स पर या कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स पर स्टडी किया था तो उन 30 पेशेंट्स में से एक पेशेंट को कंजेंटिवाइटिस की तकलीफ थी और उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था अभी तीसरी जो स्टडी है वो स्टडी एक्चुअली नहीं है ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक डॉक्टर ने स्टेटमेंट जारी किया है अभी ये जो डॉक्टर है इनका नाम है वैंग वांगफा ये पीकिंग यूनिवर्सिटी रेस्पिरेट पीकिंग यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट है ये जो डॉक्टर है डॉक्टर वैंग वांगफा ये कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए थे तो ये डॉक्टर जो है ये अर्ली केसेस ऑफ करोना वायरस के पेशेंट्स को हैंडल करते थे तो उनका ये स्टेटमेंट है कि जब वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स को चेक कर रहे थे या उनको ट्रीट कर रहे थे तब उन्होंने किसी भी तरह के प्रोटेक्टिव आई वेयर प्रोटेक्टिव आई वेयर या प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस नहीं पहने इसीलिए उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया चौथा और आखिरी स्टडी जो है वो भी एक स्टेटमेंट है जो जारी किया है डॉक्टर जैन एवेंस पैटरसन ने ये जो डॉक्टर है ये लॉन्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन जो कि सैन ऑन्टोनियो यूएसए में है ये डॉक्टर जैन पैटरसन ये एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड पैथोलॉजी है जो जनरली इन्फेक्शस डिजीज के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं इन्होंने भी कहा है कि देर इज अ स्मॉल चांस या देर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आंखों के थ्रू बॉडी uh, में एंटर हो सकता है तो अब आपने ये सुना लेकिन फ्रेंड्स आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी मैं ऐसे आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप आपकी अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकते हो तो सबसे पहले ये जो मौसम है इसमें बहुत ऐसे केसेस आते हैं स्पेशली ये जो मौसम है ये बहुत ही फेमस है कंजंक्टिवाइटिस के लिए ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनको कंजंक्टिवाइटिस अभी भी हुआ है इसके दो रीजंस है सबसे पहला तो ये मौसम में बहुत ही ये ड्राई वेदर है इसीलिए हमारी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है ड्राईनेस ऑफ द आईज की वजह से भी आंखें लाल हो जाती है दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये मौसम में ऐसा है कि हवा बहुत तेज चलती है जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स आपकी आंखों में चले जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपकी आंखें रेड हो सकती है और तीसरा रीजन जिसकी वजह से आपकी आंखें लाल होती है वो किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो फ्रेंड्स अगर कोई भी रीजन की वजह से आपकी आंखें लाल हुई है तो आपकी आंखों को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है जब आपकी आंखें लाल हो जाती है तभी एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट होता है एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि आप अपनी आंखों को रब करें लेकिन प्लीज अपनी आंखों को रब मत कीजिए दूसरा एक बहुत ही फेमस होम रेमेडी जो अक्सर गलत है लेकिन एक बहुत ही फेमस होम रेमेडी जो अक्सर लोग करते हैं जब उनकी आंखें खराब होती है वो कहते हैं कि अपनी आंखों को ठंडे पानी से या पानी से धोइए तो फ्रेंड्स ये करना बहुत ही गलत है अगर आपको आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है खास करके अगर वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ है आपकी आंखों में तो जब आप आंखों को धोते हो तो वो पानी के जरिए वो जो इन्फेक्शन है आपकी आंखों में और भी ज्यादा फैल जाता है और वो इंजेक्शन इन्फेक्शन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है तो इसीलिए फ्रेंड्स अंडर नो सर्कमस्टेंसेस प्लीज डू नॉट वॉश योर आईज ओके जब आपकी आंखें रेड होती है या आपको कंजंक्टिवाइटिस होता है तो बहुत सारा आंखों से पानी निकलता है ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकलता है तो उसको साफ करने के लिए किसी भी तरह का रुमाल आपको नहीं यूज करना है आपको सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा टिश्यू यूज करना है वो भी एकदम ही क्लीन और अलग से आपके लिए जो अलॉट किया गया होगा वो ही टिश्यू और जब आप वो टिश्यू से अपनी आंखों को क्लीन करते हो वो टिश्यू को आपको एक अलग और सुरक्षित जगह पे डिस्कार्ड कर देना है हो सके तो उसको जला देना है इसके अलावा कुछ और टिप्स भी है जो आप कर सकते हो सबसे पहली बात तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए जब आप पानी ज्यादा पीते हो तो उससे आपका जो कंजंग टाइवा है या आपकी आंखों का जो म्यूकोजा है वो एकदम ही हेल्दी रहता है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव लेयर जमा रहता है जिसकी वजह से इजिली आपको इन्फेक्शन नहीं होता आखिरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी तरह का आंखों का इन्फेक्शन हुआ है तो बिना डॉक्टर को पूछे कोई भी दवाई या कोई भी ड्रॉप्स आप सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए खुद ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों को इस्तेमाल मत कीजिए किसी भी तरह की होम्योपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन घरेलू इलाज आप अपनी आंखों पे ट्राई मत कीजिए अभी सीजन बहुत ही ज्यादा खराब है 
इनकेस अगर आप आ, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है आपकी आंखें लाल हो गई है आपको ऐसा लगता है कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो अगर वो दो से तीन दिन में अगर अपने आप ठीक नहीं होता तो आप आपके फैमिली डॉक्टर को कॉल कीजिए ना कि कोई स्क्रीनिंग सेंटर पर जाइए किसी भी तरह के स्क्रीनिंग सेंटर पर जाने से पहले प्लीज आप अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके उनके साथ एक बार डिस्कस कीजिए कि क्या आपको स्क्रीनिंग सेंटर जाना चाहिए या नहीं और आखिर में फ्रेंड्स ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उस वक्त जब आप किसी भी तरह की एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए लेने के लिए आप बाहर जाते हो तो इस तरह के कोई भी चश्मे आप जरूर पहनिए इन चश्मे को अच्छी तरह से सैनिटाइजर uh, से या अल्कोहल से क्लीन कीजिए बिफोर एंड आफ्टर ओके फ्रेंड्स तो आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव आऊ तो, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डोंट फर्गेट टू स्टे ऑसम बाय